पहाता या भागात पितापुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो की लेखकाने प्रत्येक विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर तो विचित्र प्रकारानेच द्यायचा त्यामुळे लेखकही थोडेसे आश्चर्यकित झाले होते प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडे ना बरं विचारावं तर ते नवीनच होते त्यामुळे लेख लेखक म्हणजेच गुरुजी विचारूही शकत नव्हते याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायोलिन वाजवत नसावा ही दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही की पितापुत्र गेले प्रत्येक वेळी तो काय करायचा माझे नाना माझ्या नानांना आवडतं माझ्या माझ्यापेक्षा माझ्या नानांना आनंद होईल अशा तरेवाईक उत्तरानं लेखकाला थोडंसं आश्चर्य वाटायचं आणि त्यांना एक शंका येत होती की नानाजवळ असल्यामुळे हा शिरीष मोकळेपणानं तर वाजवत नसेल ना वायोलिन तर ही दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही त्याचा हा पहिला खाडा म्हणजे जवळजवळ तीन महिन्यानंतर शिरीष आज वादन विद्यालयामध्ये आला नव्हता नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशीसुद्धा शिरीष आला नाही हे सगळं वर्णन तीन महिन्यापर्यंत लेखकानं केलेलं आहे एक पूर्ण कंटिन्यू शिरीष शिकायला येत असताना मध्ये एकही त्याने खाडा केला नव्हता म्हणजे एकदाही त्याने चुकवलं वादन विद्यालयाचा क्लास एकदाही चुकवलेला नव्हता पण शिरीष पहिल्या दिवशी आला नाही दुसऱ्या दिवशी आला नाही पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशीसुद्धा शिरीष आला नाही चौथा दिवस गेला पाचवा गेला तसेच पंधरा दिवस गेले शिरीषचा पत्ताच नव्हता सोळाव्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला पाहता की शिरीष का आला नाही कारण त्याचे नाना म्हणजे वडील घरी आजारी होते त्याने त्याची फीस आणि निरोप गुरुजींना पाठवला होता की माझे वडील आजारी असल्यामुळे मी येऊ शकत नाही थोड्याशा त्रागानंच मी म्हणालो की थोडासा रागानंच नानांशी त्याला काय करायचे आहे इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे त्याचे काय शिरीष आला नाही त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला एक नाही दोन नाही तर तब्बल पंधरा दिवस शिरीष आला नव्हता आणि त्याच्या गुरुजीला काळजी पडलेली होती की कार्यक्रम जवळ आला आहे शिरीषची तयारी काही नाही पंधरा दिवस त्याचे क्लास बुडलेले आहेत आता त्याचं काय होणार मग शेवटी न राहून लेखकाने त्याचा कार्यक्रम त्याचं नाव रद्द केलं असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले समारंभाचा दिवस उगवला असं पाहता पाहता तो समारंभ समारंभ म्हणजेच कार्यक्रमाच्या दिवशीपर्यंत तो आला नाही मग शेवटी नाईला जाणे गुरुजींनी काय केलं की दुसरे विद्यार्थी तयार केले पण काय समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाच बेचैन झालं होतं अस्वस्थ झालं होतं शिरीषने जर अजून चांगली तयारी केली असती तर माझ्या विद्यालयाचं नाव नक्कीच रोशन झालं असतं त्यामुळं लेखकालाही थोडंसं अस्वस्थ वाटलं त्याला त्या कार्यक्रमाच्या दिवशी लेखकाला काय झालं की त्या शिरीषची आठवण आली सकाळीच तर कामे आठवपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा कार्यक्रमाचा दिवस उगवला कार्यक्रमाच्या दिवशी शिरीष नेमकं त्या गुरुजींकडे गेला मी ताडकन उभं राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो शिरीषला त्या दिवशी पाहून लेखकाला आश्चर्य वाटलं आणि लगेच तिथून उठले आणि ते शिरीषजवळ गेले ते म्हणाले अरे तुझा पत्ता तरी काय आणि आज एकटाच कसा काय नाना कसे नाहीत बरोबर इकडची दुनिया तिकडे होईल ना प्रत्येक वेळेस नानासोबत येत होते पण यावेळेस आज त्याचे नाना आले नाहीत आणि नाना न आलेले पाहून लेखकानं प्रश्न केला की अरे तुझे नाना कुठं आहेत नाना बरोबर नाहीत इकडची दुनिया तिकडं होणे म्हणजे वाटेल ते काम पूर्ण करून ते कार्य पूर्ण करणे इक तर शिरीष गुरुजींना उत्तर देतो की इकडची दुनिया तिकडंच झाली आहे सर यापुढे मी एकटाच दिसेन माझे नाना माझे नाना नाना माझे नाना कायमचे गेले हो सर बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना सर मी खिन्नपणे हो म्हणालो
मी खिन्नपणाने हो म्हणालो म्हणजे दुःखी झाले की शिरीषचे वडील नाना या जगातून गेले होते आणि यातच शिरीष खूप दुःखी झाला होता मग बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना मी खिन्नपणे हो म्हणालो मग त्याने त्यांना धीर दिला मग मला आज कार्यक्रम द्या नाही म्हणू नका सर एवढीच इच्छा पुरवा तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला मी सौम्य आवाजात म्हणालो शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो मला मान्य आहे तुझे नाना गेले आहेत पण माझा नावीलाज आहे नाईलाज आहे आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे गुरुजी त्याला सम समजावून सांगत होते की शिरीष तू पुढच्या कार्यक्रम मी तुला नक्कीच देईन कारण तुझा सरावही झाला नाही त्यात आणि पुन्हा हा आपल्या कार्यक्रमाचा वादन विद्यालयाचा पहिलाच कार्यक्रम आहे आणि पहिलाच कार्यक्रम जर आपला चांगला झाला नाही तर माझ्या विद्यालयामध्ये कुणीही विद्यार्थी शिकायला येणार नाहीत असे गुरुजी त्याला परोपर्ण समजावून सांगत होते ते म्हणाले की ह्या कार्यक्रमावरच माझी इब्रत अवलंबून आहे त्यातून तुझी दोन महिने गैरहजेरी लागलेली आहे तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ तू उत्कृष्टरित्या कार्यक्रम कसा करशील याचा मला विश्वास नाही आहे मला माहिती आहे तुझे नाना गेले तू खूप दुःखी आहेस पण अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला अगतिक होऊन म्हणजे हदबल होऊन शिरीष म्हणाला सर माझी एवढीच एक विनंती मान्य करा मला आज वाजवू द्या नंतर जन्मात हात लावणार नाही वायोलिनला असं तो गुरुजी शिष्याला आणि शिष्य गुरुजींना एकमेकांना समजून सांगत होते गुरुजी त्याचे त्याला कार्यक्रम द्यायला तयार नव्हते पण शिरीष खूप तळमळीनं त्यांना म्हणत होता की गुरुजी मला हा कार्यक्रम द्या तू पुढे जन्मभर वाजव पण आज वाजवू नको तुझी मनस्थिती आज बरोबर नाही कारण एक तर तू दोन महिने आला नाही तुझे नाना गेले त्यात तू खूप दुःखी आहेस तुझी मनस्थिती तुझं मन चांगलं नाही आहे त्यामुळे मी तुला कार्यक्रम देऊ शकणार नाही मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिती आपोआपच सुधारेल शिरीष गुरुजीला मनोमन विनवणी करत होता की गुरुजी तुम्ही जर मला कार्यक्रम दिलात कार्यक्रमाला वाजवू दिलात गायन करू दिलात तर माझं मन आपोआपच चांगलं होईल शेवटी त्याचे दुःखीत मन पुन्हा आणखीन कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले नायलायजाने गुरुजी निम शिरीषला कार्यक्रम द्यायचे ठरवले आणि पहिल्या कार्यक्रमाला पहिलाच शिरीषचा कार्यक्रम ठरवायचं असं लेखकानं मनोमन ठरवलं त्याचप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजत वाजवत होता आता हा प्रसंग केव्हा आहे सुरुवातीच्या परिच्छेदामध्ये कार्यक्रम सुरू आहे त्यावेळेसचं हे वर्णन आहे इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे याच्यानंतर कुणीच उत्कृष्टरित्या वाजवू शकत नसेल असं गुरुजींना वाटलं टाळ्यांच्या कडा कडकडाटाने मी भानावर आलो शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले आता हे सगळं कार्यक्रमानंतरचं वर्णन इथं लेखकानं दिलेलं आहे उत्कृष्टरित्या काय वा वादन केल्यानंतर काय केलं पायावर डोके ठेवले म्हणजे नतमस्तक होऊन गुरुजींचे आशीर्वाद घेतले आणि मी त्याला उठवत विचारले शिरीष हा काय प्रकार आहे तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकला होतास का तू तर दोन महिने आला नाहीस रियाज झाला नाही सराव झाला नाही इतकी प्रॅक्टिस तू केलीस तरी कुठं डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला सर काय ही भलतीच शंका मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो सर मी कुठंच गेलो नाही शिकायला असं मनोमन तो सांगत होता आणि शिरीषही कु शिकायला गेलेला नव्हता मग सगळं वर्णन नाना आणि त्याच्या स्वतःबद्दलचं वर्णन तो आपल्या गुरुजींसमोर सविस्तर सांगत आहे बघा ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले मला धक्का बसला ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी वायोलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले की नानासमोर असताना मी मोकळेपणानं का वाजवत नव्हतो हे तुम्हाला मी आज सांगतो तर मी जे एवढं उत्कृष्टरित्या वाजवत होतो ते वाजवलेलं माझे नाना ऐकू शकत नव्हते बघा तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेल मात्र माझे नाना 
एकेकाळी उत्कृष्ट गायक होते गवई होते पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार भैरे झाले होते संगीत कलेमध्ये ते खूप उत्कृष्ट होते संगीत कला त्यांना खूप आवडायची पण कोणत्या तरी अपघात झाला आणि त्यामध्ये त्यांचे कान बुदोरी बहिरे झाले त्यांना काहीही ऐकू येत नसे ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही काही शब्द समजत बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली यातच नानांना धक्का बसला होता नानांना धक्का याच्यासाठी मी बहिरा झालो म्हणून धक्का नाही बसला तर त्यांना आता संगीतामधली सेवा करू शकत नव्हते हे त्यांना खूप दुःख वाटलं याचं शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकवण्यासाठी उद्युक्त केलं नानांना परोपरी वाटत होतं की मी तर संगीत सेवेला अंतरलो आहे पण माझ्या मुलानं तरी काहीतरी करून दाखवलं पाहिजे त्यांनी मला नेहमी सतत प्रोत्साहन देत राहिले त्यांनी मला गायनामध्ये तयार केलं कुणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना खूप सौख्य मिळत होते सुख मिळत होते म्हणून ते रोज माझ्याबरोबर इथं होत होते पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा दुःख व्हायचं की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नव्हते या विचाराने म मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता असं पूर्ण स्पष्टीकरण या परिच्छेदामध्ये शिरीषने आपल्या गुरुजींसमोर केलेलं होतं त्याचं दुःख नाना नानांना आवडणारी संगीत सेवा याचं वर्णन त्यांनी सविस्तर गुरुजींना सांगितलं ज्या दिवशी नाना गेले ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले की संगीत बंद पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा वादन ऐकू शकत नव्हते पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत या विचारासरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून वायोलिन वाजवायला सुरुवात केली आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो चोवीस तास एकच उद्योग एकच ध्यास मी सराव करू लागलो मी ठरवलं होतं बघा शिरीष सांगतोय की गुरुजींना गुरुजी मी ठरवलं होतं ज्या नानांसाठी मी शिकत होतो ज्या नानांनी मला तयार केलं संगीत क्षेत्रामध्ये ते नानाच राहिले नाही तर मी कुणासाठी वाजू कुणाला आनंद होईल त्यामुळे मी ठरवलं होतं की वायोलिन वाजवणार नाही पण त्यानंतर त्यांना शिरीषला लगेच कळलं की नाही नाना जरी नसले तरी त्यांना नक्कीच कळेल म्हणून काय केलं शिरीषनं त्यावेळेस दिवसभर रियाज केला सराव केला तो कुठेच गेला नाही म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारावरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत हे सगळं शिरीष ज्यावेळेस तो कार्यक्रमाला बसलेला होता त्यावेळेसचं हे वर्णन शिरीषनं आपल्या गुरुजींना सांगितलेला आहे तो म्हणतो की आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो कारण एक तो तो लहान मुलगा होता आठ दहा वर्षाचा मुलगा होता एवढे मोठे लोक पाहून तो गडबडून गेला होता पण नंतर काय केलं लगेच पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर आली ते म्हणाले बेटा वाजव मी ऐकतो आहे मला जोर चढला म्हणजेच अंगात उत्साह निर्माण झाला त्याला फक्त नानांसाठीच करायचं होतं लोक काय म्हणतील चांगलं वाजवलं नाही वाजवलं या निंदेकडे तो लक्ष देणार नव्हता पण माझ्या नानांचं काय ध्येय होतं हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठीच त्याने डोळे बंद केले आणि नानांची मूर्ती समोर आणली की ज्या नानांमुळे मी घडलो त्यामुळेच मी त्यांच्यासाठीच वाजवत आहे आणि त्याला वाट असा भास व्हावा लागला की नानाच तिथं बसले आहेत आणि ते म्हणत आहेत बेटा वाजव मी ऐकतो आहे आणि हे असा भास शिरीषला झाल्याबरोबर त्याने काय केलं त्याच्या मनामध्ये उत्साह निर्माण झाला त्याने लोकाकडं पाहिलंच नाही त्याने मग माझ्या डोळ्या ना मला जोर चढला माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते थिएटर नव्हतं काहीही नव्हतं मला एकच ध्यास होता की मी एवढं उत्कृष्ट वाजवत आहे ते माझ्या नानांना कळलं पाहिजे आणि मी मला समोर काहीच दिसलं नाही फक्त मला स्टेजवर मी आणि माझे नाना दिसत होते मी माझे नाना मी आणि माझे सूर एवढंच यामुळं मी एवढं उत्कृष्ट वाजवू शकलो सर शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकलो नव्हतो की शिरीषबद्दलचं वागणं शेवटच्या परिच्छेदामध्ये लेखकाला सगळंच कळून आलं त्याच्या गुरुजींनी शिरीषचं खूपच कौतुक केलं त्याचा धीटपणा त्याचा प्रामाणिकपणा आणि 
त्याचं त्यांना कौतुक केलं अशा पद्धतीनं एक गुरुजी आणि त्याचे शिष्य या पाठामध्ये लेखकानं खूप सुंदररित्या वर्णन केलेलं आहे पहा शिरीष त्याचा आत्मविश्वास आत्मविश्वास निर्माण झाल्यामुळं तो नुकताच वादन विद्यालयामध्ये आलेला असतानासुद्धा उत्कृष्ट कार्यक्रम त्याने केलेला होता धन्यवाद तुम्हाला मी नंतर शब्दार्थ आणि कृती पाठवेन